habari za asubuhi Mheshimiwa Rais ataingia muda mfupi ujao na akiingia sawa tunaomba tusimame kwa ajili ya kumpokea na nyimbo za taifa Karibuni sana Naomba tusimame. endelee kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa jumuiya Afrika Mashariki Thank you. 
Asante sana karibuni tuket. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Professor Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Mawaziri na Naib Mawaziri. Mheshimiwa Balozi John Kijazi, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Makatibu Wakuu na Naib Makatibu Wakuu. Mheshimiwa Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Viongozi Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama. Mheshimiwa Majaji wa Mahakama ya Rufani. Mheshimiwa Dr. Eliaza Fereshi, jaji kiongozi. Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu. Mheshimiwa jaji mstaafu wa Harold Sekela, Kamishna wa Maadili, ndugu Kate Kamba mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa dini, maafisa wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama, viongozi wa taasisi mbalimbali, wageni walikuwa mabibi na mabwana. Tumekutana hapa asubuhi hii kwa ajili ya tukio la kuapisha viongozi ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli aliwateua tarehe 31 Januari mwaka 2020. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi jambo lolote tunamtanguliza Mwenyezi Mungu na hivyo basi Mheshimiwa Rais kwa rusa yako naomba uridhie ni wakaribishe viongozi wawili wa dini waweze kuongoza sala kabla ya kuanza tukio letu la kuapisha viongozi uliowateua kama ndivyo basi naomba katika nafasi ya kwanza kwa dakika chache ni mkaribishe ni mkaribishe Sheikh Alhadi Musa Salum Sheikh Mkuu wa Mkoa Dar es Salaam kwa ajili ya dua karibu Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مولا مومبا بمنا أرضي وحكيكا وين دي مولا بكي تنهي كتجميا دي مولا وإبراهيم عليه السلام مولا وإسحاق مولا وإسماعيل Mola wa Yaqub Mola wa Jesus alayhi salatu wa salam Mola wa Muhammad ibn Abdullah lakini pia ndiye Mola wa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndiye Mola wetu sote Mungu wetu unapenda sifa na kwa hakika sifa ni stahiki yako sifa zote njema ni zako tunakuomba na, 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 na kutanguliza katika saa hii na wakati huu ya kubali maombi yetu Tunakuomba endelea kuibariki serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wanaendelea kushuhudilia baraka katika kila aina, katika kila nyanja na katika kila mahala. Endelea kuibariki nchi hii. Endelea kumbariki rais wake Dr. John Pombe Magufuli. Ya Rabbi, ni kiumbe wako aliyejitoa kwa dhati kwa ajili ya Watanzania. Tunamuombea endelea kumpa hifadhi yako. Muhifadhi na kila aina ya shari za viumbe tunaowajua na tusiyowajua wa mbali na wakaribu mfiche na maadui kama ulivyoificha roho katika mwili ya rabbi kila aja ina shari dhidi yake waijua ya kisiri ivunje yake dhamiri asiweze kusimama maadui wameanza kuitazama nchi yetu baada ya mafanikio makubwa kwa, uba, kwa ubaya na kila aina ya fitna kusimama wasiweze kutukabili tunaendelea kumwombea makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania waziri mkuu jaji mkuu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania waheshimiwa mawaziri manaibu mawaziri wakuu wa mikoa na viongozi wote wanaoitumikia nchi hii na wote ambao wanaotarajiwa kuapishwa hapa leo watangulie katika shughuli zao wajaze uzalendo wa watumikie wa Tanzania na waifadhi na kila aina ya fitna na kila aina ya shari tunakuomba haya kwa baraka ya mnabii wote uliyowatuma katika ardhi hii amin 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 wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
Asante sana Sheikh Alhad Musa Salom, Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe Askof Nelson Kisare, Askof Mkuu wa Kanisa la Mennonite Tanzania. Tuombe Mungu wetu na baba yetu baba bwana wetu Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo Mungu tunasema ni asante kwa jinsi ulivyotuamsha katika vitanda vyetu asubuhi ya leo tukiwa salama sio kwa uwezo wetu lakini ni kwa neema yako tu tunakutukuza tunakurudisha sifa zote juu mbinguni kwa sababu ya upendo wako upendo wako mkuu uliokufanya Mungu kumleta mwana wako wa pekee Yesu Kristo aje duniani ila kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele Asubuhi hii tunapokusanyika hapa kwa ajili ya kushuhudia hafla hii ya kuapishwa kwa viongozi ambao kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa wa Rais amewatuwa kwa hapa nafasi mbalimbali katika uongozi wa nchi tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba Mungu uwe pamoja nasi roho wako mtakatifu awe mali hapa kituongoza akili zetu na mamazo yetu ili Mungu tusifanye kwa akili zetu lakini tukutegemee wewe uliye Mungu naombea nchi yetu ya taifa la Tanzania taifa letu ambalo Mungu ulitupa sisi wa Tanzania kwa ajili ya Tanzania Naomba amani yako na upendo wako uendelee kutamalaki katika nchi hii. Amani yako idumu katika nchi hii. Naomba viongozi wote wakiongozwa na rais wetu Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Mungu mpe kima na busara namna ya kuongoza taifa hili. Aendelee kutuongoza katika upendo wako na amani yako. Na viongozi wote wanaomsaidia kuongoza taifa hili. Na wakabidhi mikononi mwako mguu wetu. Baraka zako ziendelee kuambatana na maisha yao. Baraka zako ziendelee kuambatana na familia zao. Baraka zako ziendelee kuambatana na kazi zao. Viongozi watakao wapishwa leo na waweka mikononi mwako. Nikiwaombea katika kazi ambayo wamepewa na Mheshimiwa Rais kwa sababu wamewaamini kwa niaba yetu sisi wa Tanzania. Waende wafanye kazi yao kwa amani, kwa haki, kwa utulivu. Mungu na kwenyenyekevu na uzalendo wote ili kazi yao iweze kuzaa matunda mema kwa ajili ya Watanzania. Wata hapa siku ya leo wakitumia neno lako na jina lako, basi watakapokwisha kuhapa Mungu wetu Adui shetani asijiinue tena katika kazi yao akaonyesha makucha yake na kuwadanganya kufanya kinyume na mapenzi yako lakini siku zote wafanye sawa sana mapenzi yako wafanye kazi yao wakikutegemea wewe kwa uzalendo wote kwa amani yote na kwa upendo wote ninaomba hayo kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyemwokoza maisha yetu amen Asante sana baba Skofu Nelson Kisale kwa sala mheshimiwa rais na hapo tumekamilisha sala na baraka kutoka kwa viongozi wetu wa dini kama nilivyosema hapo awali tumekutana kwa ajili ya kiapo kwa viongozi walioteua tarehe 30 na moja Januari 2020 Mheshimiwa Rais hii leo wataapishwa viongozi katika makundi takriban saba tunao makatibu wakuu tunao makatibu tawala wa mikoa tunaye naibu katibu mkuu tunao viongozi wa mahakama tunao tunaye kamishna wa ardhi tunao makamishna wa tume ya utumishi wa mahakama na viongozi wa vyombo vyetu viwili vya ulinzi na usalama mheshimiwa rais katika sehemu ya kwanza ya kiapo hiki naomba uniruhusu ama kibali chako ni mkaribishe judge kiongozi mheshimiwa dr Eliaza Fereshi ambaye yeye atakuwa na jukumu la kumwapisha msajili wa mahakama kuu Bishamila Said Sarwat kwa mujibu wa utaratibu Mheshimiwa Rais naomba nimkaribishe sasa jaji kiongozi karibu jaji kiongozi Naomba pia ni mkaribishe sasa Bi Shamila Said Sarwat ambaye anaapishwa kuwa msajili wa mahakama kuu Karibu jaji kiongozi uendelee Mimi Sharmila Saidi Sarwat na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya msajili wa mahakama kuu ya Tanzania na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
bila hofu upendeleo uba wala chuki ewe Mwenyezi Mungu nisaidie kinachofuata sasa anatia saini nyaraka za kiapo chake na baada ya kukamilika tutaendelea na ratiba yetu tumpige makofi Asante sana jaji kiongozi Dr. Eliesha Eliesa Fereshi kwa kumwapisha msajili wa mahakama kuu zoezi hilo limekamilika mheshimiwa rais na kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe katibu mkuu kiongozi aendelee na itifaki ya uapisho kwa viongozi wengine wakijumuisha makatibu wakuu makatibu tawala wa mikoa naibu katibu mkuu ma, na viongozi wa wizara tunaye kamishna wa ardhi alikadhalika viongozi wa mahakama na tume ya utumishi wa mahakama karibu mheshimiwa jaji kiongozi kiapo zena ahmed saidi Mimi Zena Ahmed Said na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Zena Ahmed Said na hapa kwamba nitaitumikia kwa uminifu jamhuri ya, ya muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yangu ya katibu mkuu ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Zena Ahmed Said na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Riziki Sela Sishemdoe Mimi Riziki Sela Sishemdoe na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Riziki Sila Semdoe na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Riziki Sila Semdoe na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza 
wajibu wa kazi hiyo au kwa idhin ya rais e mwenyezi Mungu nisaidie Christopher Derek Kadio Mimi Christopher Derek Kadio na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Christopher Derek Kadio na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Christopher Derek Kadio na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Hassan Abbas Said Mimi Hassan Abbas Said na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hassan Abbas Saidi na hapa kwamba nitaitumikia kwa unifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hassan Abbas Said na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mary Gaspar Makondo
mimi Mary Gaspar Makondo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria e Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Mary Gaspar Makondo na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu mkuu ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Mary Gaspar Makondo na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Steven Mhoja Mashauri Mimi Steven Mhoja Mashauri na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mji wa sheria. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Steve ni mhoja mashauri na hapa kwamba nitaitumikia, nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu tawala wa mkoa. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Steve ni mmoja mashauri na hapo kwamba katika kazi yangu ya katibu tawala mkoa kwa vyovyote vile sitatoa sili ambazo nitazijua katika kazi, kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa, kwa idhini ya rais e Mwenyezi Mungu nisaidie Emmanuel Mpawe Tutuba Mimi Emmanuel Mpawe Tutuba na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel Mpawe Tutuba na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yangu ya katibu tawala wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel Mpawe Tutuba na hapa kwamba 
katika kazi yangu ya katibu tawala wa mkoa kwa vivote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Judika Aikase Omari Mimi Judika Aikase Omari na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katibu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa katika kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Judika Haikase Omari na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu tawala wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Judika Haikase Omari na hapa kwamba katika kazi yangu ya katibu tawala wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Leonard Robert Masanja Mimi Leonard Robert Masanja na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Leonard Robert Masanja naamka kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Leonard Robert Masanja na hapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Wilbert Martin Chuma. Mimi Wilbert Martin Chuma na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Wilbert Martin Chuma na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya msajili mkuu wa mahakama na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila destur sheria za, za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo huba warachuki ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Kevin David Mhina Mimi Kevin David Mhina na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Kevin David Mhina nina hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya msajili wa mahakama ya rufani na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, uba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Daniel Matthew Hong Mimi na Daniel Matthew Hong na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi na Daniel Matthew Nonge na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya kamishna wa ardhi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi na Daniel Matthew Nonge na hapa kwamba katika kazi yangu ya kamishna wa ardhi kwa vyovyote vile sitatoa siri 
ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Gerard Alex Ndika Mimi Gerald Alex Ndika na hapa kwamba nitakuwa maminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Gerald Alex Ndika na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya kamishna wa tume ya utumishi wa mahakama na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kakufuata mila desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo kuba wala chuki ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Julius Bundala Kalolo Meme Julius Bundala Kalolo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. <coughs> Mimi Julius Bundala Kalolo na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya kamishi na watume ya utumishi wa mahakama na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila desturi sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo kuba wala chuki ewe Mwenyezi Mungu nisaidie
Genoveva na Matovu Kato. Mimi Janoveva na Matovu Kato na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Janoveva na Matovu Kato na hapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya kamishina wa tume ya utumishi wa mahakama na nitafanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila desturi na sheria za Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo huba wala chuki Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Genoveva na Matovkato na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Genoveva na Matovkato na hapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya kamishina wa tume ya utumishi wa mahakama na nitafanya kaa haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana kwa kuwapisha viongozi hao kushika nyadhifa ambazo umewateua tarehe 31 Januari mwaka 2020. Mheshimiwa Rais, kinachofuata sasa ni kiapo kwa Kamishna Jenerali wa Magereza na Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na uokoaji. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako Naomba uridhie nipishe itifaki ya kijeshi kwa ajili ya kuongoza zoezi la kiapo kwa viongozi hao. Na kama ndivyo basi naomba nimkaribishe Kanal Festus John Mangwela aweze kutuongoza katika itifaki hiyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mjeshi Mkuu kwa heshima na taadhima naomba sasa ni ukaribishe katika tukio la kuwavisha vyo vipya na kuwapisha wakuu wapya wa jeshi la magereza pamoja na jeshi la Zimamoto na uokoaji leo tarehe 3 Februari 2020 Wakuu wao wa vyombo vya ulinzi na usalama ni kama ifatavyo wa kwanza ni Brigadier General Suleimani Mungia Mzee kuwa Kamishna General wa Jeshi la Magereza. Na wapili ni Naibu Kamishna wa Magereza 
John William Masunga kuwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Brigadier General Suleiman Mungia Mzee. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mjeshi Mkuu mbele yako ni Brigadier General Suleiman Mungia Mzee ambayo umemteua kuwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza. Kwa ridhaa yako na kuomba akabadilishe mavazi na kisha areje na hatimaye umbalishe cheo kipya cha Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza na hatimaye uweze kumwapisha. Naibu Kamishna wa Magereza John William Masunga. Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu mbele yako ni naibu kamishna magereza John William Masunga ambaye umemteua kuwa kamishna jenerali wa jeshi la Zimamoto na uokoaji kwa ridhaa yako mheshimiwa rais na mjeshi mkuu tunakuomba kabadilishe mavazi na kisha areje na hatimaye umvalishe cheo cha kamishna jenerali wa jeshi la Zimamoto na uokoaji
Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu sasa Kamishana General Mteule wa Jeshi la Magereza analejea Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu mbele yako ni Kamishana General Mteule wa Jeshi la Magereza naomba umvishe cho kipe cha Kamishana General wa Magereza na kisha umwapishe Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu tutakuomba sasa umwapishe Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Suleiman Munginja Mse Mimi Suleiman Munginja Mse na hapa kwamba nitakuwa maminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Mimi e Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Suleiman Mungia Mzee na hapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Kamishna General wa Magereza. E Mwenyezi Mungu nisaidie.
Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu sasa Kamishna General Mteule wa Jeshi Azma Moto na Uokoaji analejea Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu mbele yako ni Kamishna General Mteule wa Jeshi Azma Moto na Uokoaji Tuwa kuomba umvishe cheo kipya cha Kamishna General wa Jeshi la Zimamoto na Ukoaji na kisha umuapishe. Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu, tuwaomba sasa umwapishe Kamishna General wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. John William Masunga Meme John William Masunga na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi John William Masunga na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Kamishna General wa Zimamoto na Uokoaji. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Asante Mheshimiwa Rais karibu keti. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndugu viongozi tuliopo hapa hapo ndo tumekamilisha itifaki ya kiapo kwa viongozi wetu wa vyombo vikuu viwili vya ulinzi na usalama na Mheshimiwa Rais baada ya hapo kwa ruhusa yako naomba tuendelee na ratiba lakini kwa faida ya watazamaji wanaofuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari kwa kuwa viongozi uliowapisha wameapishwa kwa nafasi zao bila kutaja ofisi ambazo wanakwenda kuzitumikia naomba uridhie nizitaje ili wanaofuatilia tukio hili wajue vizuri Mheshimiwa Rais umewapisha makatibu wakuu Mheshimiwa Zena Ahmed Saidi ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Nishati umemwapisha Profesa Riziki Silas Mshemdoe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara umemwapisha Mheshimiwa Christopher Derek Kadio kuwa katibu mkuu wa mambo ya ndani ya nchi umemwapisha Dr. Hassan Aba Said kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Umemwapisha Mheshimiwa Mary Gaspa Makondo kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Umemwapisha makatibu tawala. Umemwapisha ndugu Steven Muhoja Mashauri kuwa katibu tawala wa Mkoa wa Ruvuma. Umemwapisha ndugu Emmanuel Mpawe Tutuba kuwa katibu tawala wa Mkoa wa Mwanza na umemwapisha ndugu Judika Haikase Omari kuwa katibu tawala wa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Rais pia umemwapisha naibu katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na katika wadhifa huo umemwapisha ndugu Leonard Robert Masanja. Mheshimiwa Rais pia umemwapisha ndugu Wilbert Martin Chuma kuwa msajili mkuu wa mahakama na umemwapisha ndugu Kevin David Muhina kuwa msajili wa mahakama ya Rufani. Mheshimiwa Rais pia umemwapisha ndugu Nathanael Matthew Nonge kwa kamishina wa ardhi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Na umewapisha makamishna wa tume ya utumishi wa mahakama ambapo umemwapisha Judge Dr. Gerard Alex Ndika, umemwapisha ndugu Julius Bundala Kalolo na ndugu Genoveva Namatov Kato. Mheshimiwa Rais pia umemwapisha Kamishna General wa Magereza, Brigadier General Suleiman Mungia Mzee na Kamishna General wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John William Masunga. Halikadhalika umeshuhudia kiapo kwa bi Shamira Said Sarwat ambaye ameapishwa na jaji kiongozi kuwa msajili wa mahakama kuu. Mheshimiwa Rais baada ya kukamilika kwa hilo kinachofuata sasa ni kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma na kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe kamishna wa maadili jaji mstafu Harold Nsekela kwa ajili ya kuongoza kiapo kwa viongozi wote uliowapisha hivi punde karibu jaji mstafu Nsekela Naomba viongozi wote mliokabidhiwa hati za viapo vya uadilifu msimame kwa ajili ya kula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Karibu jaji Mustafa Nsekela. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kuzingatia msingi wa maadili na katika ibara ya mia ya katiba ya jamhuri na masharti ya sheria maadili ya viongozi wa umma namba 13 mwaka 1995 ambayo yanatamka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu wazi uadilifu uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma mimi Mary Kondo ninaahidi kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu 
na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma watumishi wa bunge watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia mahali sitatumia cheo changu au wazifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki wangu nitalinda na kutumia rasmali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozo ya sheria mila na desturi za jamhuri ya muungano wa Tanzania sitaomba kushirishi kutoa mapokeo yote sitaomba kutoa wala kupokea sababu au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shinikizo linalokeuka sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgombano maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa muzi kwa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila udugu utaifa ukanda jinsia urafiki au hali ya mtu nitazingatia na sheria ya uongozi wa umma na kwa kuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nitakapoacha kazi tamko nina akili kwamba nimeisoma haki hii ya hadhi ya uadilifu kabla ya kuweka saini ninakubaliana na kukumbua kwamba masharti yaliyomo katika haki hii ni ya kimadi na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za sheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti Naomba sasa mketi mtie saini viapo vyenu. kisha maliza kutia saini naomba mwakabidhi viapo maafisa kutoka secretariat ya maadili kwa ajili ya hatua zinazofuata Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kukamilika kwa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma sasa ni wakati wa salamu kutoka kwa viongozi na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais Naomba ukubali ama utoe kibali cha jaji mkuu wa Tanzania atoe salamu kabla ya wewe kuzungumza na viongozi hawa na wa Tanzania wanaofuatilia tukio hili. Mheshimiwa jaji mkuu karibu. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Mawaziri, Mheshimiwa Majaji wa Rufani mliopo, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Majaji mliopo, 
naibu naibu mawaziri makatibu wakuu viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wetu wa dini mheshimiwa rais napenda kwanza kabisa kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kuweza kutujazia safu ya mahakama umetupa viongozi ambao ndio wanahimili kazi za kila siku za mahakama na kwa kweli mahakama yote imefurahi sana kwa sababu ya kazi muhimu ambazo hawa viongozi huo wanafanya pengine nianze kuchukua nafasi hii vile vile na kuwashukuru wajumbe wawili watatu watume ya utumishi wa mahakama ambao wamemaliza muda wao mheshimiwa jaji Mugasha mheshimiwa profesa Angelo Mapunda na Georgina Mulebia ambao walikuwa ni makamishna watume ya utumishi wa mahakama kwa wananchi wengi pengine amfahamu kazi muhimu sana ambayo inafanywa na tume ya utumishi wa mahakama hii tume imeundwa kikatiba na wajumbe wake ni mimi jaji mkuu nikiwa mwenyekiti mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali ni mjumbe na jaji mmoja wa mahakama ya rufani ambaye leo ni dr Ndika ni mjumbe vile vile jaji kiongozi ni mjumbe na wajumbe wengine wawili ambao leo tumapata Julius Bundala na Genoveva Kato sasa hawa wana majukumu ambayo ni muhimu sana mheshimiwa rais kwa masuala ya kikatiba tume ya utumishi wa mahakama mheshimiwa rais ndio tume ambayo imepewa jukumu la kukushauri wewe kuhusu mambo kadhaa ambayo ni muhimu pengine wananchi wengi huwa hayafahamu hii tume ndio ina kazi ya kukushauri kabla ya ujateua jaji kiongozi au kabla hujateua majaji wa mahakama kuu e, ningependa wananchi siku zote muwe mnarejea katiba ambayo kwa bahati nzuri imeandikwa Kiswahili kwamba rais mheshimiwa rais siku zote katika nafasi za jaji kiongozi mheshimiwa majaji huwa anashauriwa na hii tume ya utumishi wa mahakama ambayo kwa hiyo ina kazi ambayo ni zito sana ya kikatiba na tume hii vile vile ndio imeshiriki katika kupendekeza uteuzi wa mtendaji mkuu wa mahakama msajili mkuu msajili wa mahakama rufani na vile vile msajili wa mahakama kuu tume hii vile vile ina kazi ya kumshauri mheshimiwa rais kuhusu masuala ya nidhamu nidhamu ya majaji wa rufani nidhamu ya majaji wa mahakama kuu na nidhamu ya watumishi wote wa mahakama hii tume vile vile ina umuhimu wa, kwa, wa masuala ya maslahi na mishahara ya majaji na watumishi wote wa mahakama sisi ndio huwa tunamshauri mheshimiwa rais kwa hiyo tume hii ina uzito sana 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 katika shughuli za kila siku za mahakama na ni tume ya kikatiba kwa hiyo ukisikia unaambiwa kwamba mheshimiwa rais huwa ana, anaamua tu mwenyewe anateua majaji na waomba tu siku zote tujaribu turejee katiba tuone utaratibu unakuwaje na leo ni siku nzuri kabisa ya kujua huo utaratibu huo unafanya kazi namna gani msajili mkuu ni mtu muhimu sana katika mahakama yeye ndio engine yeye ndio mkuu wa wasajili wote mkuu wa, wa, wa mahakimu wote na yeye ndio huwa na ratibu si, si, kazi za kila siku za kimahakama ambazo zinafanyika katika mahakama zetu za Tanzania. Kwa hiyo ukitaka taarifa yoyote kuhusu masuala ya mahakama, msajili mkuu ndiyo kiungo muhimu ambaye anakuwa na taarifa zote. Vile vile msajili mkuu ndiyo kiungo kati ya serikali na mahakama. Kama kuna swala lolote limejitokeza ambalo linagusa mihimili miwili, mtu ambaye anatakiwa atoe taarifa ni msajili mkuu wa mahakama na viongozi ya wengine wote msajili wa mahakama kuu msajili wa mahakama rufani ni viongozi muhimu sana ambao wanahimili hayo maeneo kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kutuwezesha kupata viongozi ambao watatusaidia sana kuhakikisha kwamba kazi zetu zinakuwa ni nyepesi zaidi vile vile ningependa kuwapongeza viongozi wote ambao mmeapishwa wote na najua shughuli zenu vile vile zinagusana moja kwa moja au kwa namna nyingine yote na shughuli za kimahakama. Asa hasa ningependa kumkaribisha sana Kamishna Generali wa Magereza 
hawa ni wadau wakubwa sana wa mahakama na kuna mambo mengi sana ambayo tunafanya kwa pamoja ambayo yanasaidia kuhakikisha kwamba wafungwa wanaishi katika hali ambayo ni nzuri na vile vile shughuli zote zinazohusu rufani zinazohusu hali zao za magereza ni jukumu letu mahakama kuweza ku, ku, kufuatilia e, sisi vile vile tunafuatilia sana hali ya magereza kwa mfano uchakavu wa mabasi mabasi yakiwa hayafanyi kazi vile vile wananchi ambao wako magerezani wanashindwa ili kesi zao zisikilizwe kuna mani inasaidia kuboresha hali ya mabusu ambao wako mahakamani kuna swala lingine ambalo limejitokeza hivi karibuni ni swala la kusikiliza kesi kwa njia video tayari tumeweza kufunga mitambo ya kuweza kusikiliza baadhi ya mashauri ku, bila bila kuwa na haja ya wale maabusu kuletwa mahakamani nadhani dunia hizo zinavifaa vya video na hii itasaidia sana kupunguza gharama za kuwasafirisha wafungwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine jambo lingine ambalo sisi huwa tunalifuatilia kwenye magereza ambalo mara nyingi wanasiasa huwa hawapendi kulizungumzia ni ujenzi wa magereza hasa katika wilaya ambayo hazina magereza magereza ni muhimu sana katika kila sehemu ya nchi yetu kwa sababu inapunguza mwendo wa kuwafikisha maabusu mahakamani kwa hiyo kwenye ile swala ambalo na kesi zao zinasikilizwa kwa haraka zaidi mwisho kabisa mheshimiwa rais ningependa kukushukuru kwa kunikaribisha kwa sehemu ya uapisho Asante sana mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima naomba sasa nikukaribishe uzungumze na viongozi hawa na watanzania wanaofuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari. Kuna mwingine anataka kuongea. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma Viongozi wa dini mlioko hapa Mheshimiwa wakuu wa mikoa Mheshimiwa majaji bila kumsahau jaji kiongozi Dr. Feresh Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Makatibu wakuu viongozi mbalimbali mliowapishwa Mheshimiwa makamanda wa vikosi vyote mlioko hapa ndugu andishi wa habari asalamu alaykum ya maneno mazuri ya commitment yaliyofanywa na hawa walioapishwa lakini na mimi niwapongeze kwa majukumu yao mapya ambayo